ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் பஞ்ச பாண்டவர்கள் மாதிரி நீங்க இங்க கூட்டணியில திரண்டிருக்கிறீங்க ஐவர் கூட்டணி தான் தமிழகத்தில் வெற்றி கூட்டணின்னு இப்பவே நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க இதுவும் அப்படியே இருக்கட்டும் வித்வுட் ஃபர்தர் அடு ஜூலை காற்று படத்தின் இசை நாடாவை இசை பேழையை இப்போது வெளியிடப் போகிறார் நமது கடைக்குட்டி சிங்கம் மை ஃபேவரட் ஆக்டர் என் பையன் அவரோட ஏற்கனவே நடிச்சிட்டான் நான் தான் எங்க நடிக்கல ஹோப்ஃபுல்லி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வீ டேக் கிரேட் பிளஷ் அண்ட் ஆனோ இன் ரிக்வெஸ்டிங் மிஸ்டர் கார்த்தி டு ரிலீஸ் தி ஆடியோ சிடி ஆஃப் ஜூலை காற்று நட்புக்காக வந்த ஒரு விஷயம் சுந்தரம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல நாங்க எங்க அப்பாட்டி கிட்ட வெளியே ஒரு கூட்டிட்டு போனது இல்லை பட் ஏதோ ஒரு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி கூட்டிட்டு போனப்ப நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது இந்த கொடைக்கானல் அவங்க வீட்டுக்கு போனது அவ்வளவு வெல்கமிங்கா இருப்பாங்க சில பேர்னால மட்டும்தான் யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவங்களை அரவணைச்சு ஆஹ் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஒரு ஒரு எட்டு மணி நேரம் கூட இருந்தாலும் அவங்க போர் அடிக்காம அவங்க என்டர்டைன் பண்ண முடியும் அந்த நட்பு இன்னும் மறக்கவே இல்லை ஐ திங்க் அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா எனக்கு இப்பவும் இருக்கிற ஒரு மெமரி ஸோ அந்த ஒரு நட்புக்காகவே இங்க வந்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் பட் இன்னொரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் எனக்கு சுந்தரம் ரொம்ப வருஷமா சினிமால இருந்துட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்கள்லாம் இன்ஜினியரிங் விட சினிமா தான் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க ஸோ அவரும் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு தான் சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்காரு சினிமா எல்லாருமே உள்ள ஈர்த்து இருக்கு அந்த வகையில் ஒரு டக்குனு சும்மா நான் படிச்சிட்டேன் எங்கள் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வரல அவர் ரொம்ப வருஷமாக சினிமாவை கற்றுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஜீவா சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறையா ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா சினிமா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இச்சை அது விடவே விடாது திரும்ப திரும்ப அதை வரணுங்க ஜெயிச்சே தீரணுங்கிற அந்த ஒரு ஒரு போராட்டம் கொண்டு சினிமா கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது பேருக்காக புகழ்காக வரமான்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிராஃப்ட்டை கற்றுக்கிறதும் மக்கள் சந்தோஷப்படுறதும் பார்க்குறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய இன்பம் அந்த விஷயத்தில் ஸோ அந்த வகையில் அவர் விடாமல் போராடி திரும்ப ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு வாழ்த்துக்கள் படம் நிச்சு நல்லா வெற்றி பெறணும் புது முயற்சியை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண உங்கள் ப்ரொடியூசருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜோஷா சீதா சார் உங்கள் பாடல்கள் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது வர்றது அரிதாக இருக்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப பிடிக்குது உங்களோட சவுண்டிங் ஆகட்டும் அதில் இருக்கிற மெலடி ஆகட்டும் எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த பாடலுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த முத்துக்குமார் சாருடைய வரிகள் இதில் இடம் பெற்றிருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அழகான கோயின்சிடன்ஸ் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு முக்கியமான பாடல்கள் என்ன அடையாளப்படுத்திக்கிற பாடல்கள்னு நான் சொல்கிற பாடல் எல்லாமே முத்துக்குமார் சார் எழுதின பாடல்களாக தான் இருந்திருக்கு எனக்கு பையாவோட சாங்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ அவரை மிஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அவருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த படத்துக்கு இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு இன் பாசிட்டிவான விஷயங்களோட சர்ச்சையான விஷயங்கள் தான் பயங்கரமாக பேசப்படுறதுனால கதாநாயகன் கதாநாயகி வராத திரைப்படத்திற்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் பாடல் வெளியிட்டு பண்ணோங்கிறது ஒரு நல்ல தலைப்பாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி உங்கள் தலைப்பு ஏன்னா முக்கால்வாசி ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பேர் மறந்து போய் மற்ற விஷயங்கள் தான் ஹைலைட் ஆகும் கடைசியில் செலவு பண்ணி பண்ண ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் ஹைலைட் ஆகாமல் போயிடும் அந்த வகையில் நீங்கள் சார் கரெக்டான ஒரு புது முயற்சியாக யாரையும் வர வைக்காமல் ஜூலை காட்டில் படத்தில் கதாநாயகன் கதாநாயகி வரலான்ற போது டைட்டில் உள்ளே வந்துருது பாருங்கள் ஹெட்லைன்ஸில் அந்த வகையில் ஒரு புது முயற்சி தான் அண்டு கசரி மேடம் சொன்ன எந்த விஷயத்தையும் நான் பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கான அனுபவம்லாம் எனக்கு இல்லை ரவிக்குமார் சரே சொல்லிட்டார் அதனால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் கஸ்தூரி அவர்கள் வந்து ஒரு லாயரும் கூட அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அவங்க லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இல்லைங்க நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க சீரியஸாக இப்போது நான் தான் சொல்லுறேன் இப்போ ஒரு பதினெட்டு வயசு பையனை கேட்டால் பருத்தி வீரன்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி 
ஒரு ஜென்ரேஷன் மாறிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்னொரு குவாலிஃபைட் லாயருங்கிறது மக்களுக்கு நான் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் லாயர் கரெக்ட் தானே மாம்ஸ் லாயர் ரைட் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு மக்களுக்கு அறிவாற்றணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் பியூட்டிஃபுல் டான்ஸ் இந்த படத்தில் புது முயற்சிகள் நிறையா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ காட் பிளஸ் you know that was the shortest and sweetest speech ever najma sincere it was just such a cute unmayana genuineana vaarthukala manasaarna vaarthukala ketena sir selfie eduthadhu vandu karthi that was just out of uh, it's just stand up comedy kidding kaga oru oru moment kaga da idella நம்ம சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஏதா பேசி நியூஸ் பண்ணாதான் முடியும் பட் நிஜமாவே ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி பிக்சர்ஸ் வித் யூ ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் அது நீங்க கொடுப்பீங்கன்ற அதைதான் இங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன் நாங்க வெளியே போகும்போது எஸ் வி ஆர் பப்ளிக் ஃபேசஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸை விட லேடிஸ்க்கு அந்த பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க வெளியே போகும்போது எந்த நிலையில நாங்க இருந்தாலும் எந்த ஒரு பிரைவேட் மூமெண்டா இருந்தாலும் அதை பத்தி யாரும் கவலைப்படுறதே கிடையாது அவங்க தாண்டு தான் போன் உண்டு அப்படின்னு அது ஒரு இன்வேஷன் ஆஃப் பிரைவசி அப்படிங்கறது கூட தெரியாம ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அவங்களே அவங்கள வந்து டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி எந்த அவங்க பாத்ரூம்ல செய்கின்ற விஷயங்களை கூட டிக்டாக்ல எடுத்து உலகம் முழுக்க பரப்பி விட்டுடுறாங்க அதே போல எல்லாரையுமே அவங்க வந்து நினைக்கிறதுனால பிரஸ்ஸுக்கு இது நல்லா தெரியும் நாம வந்து அடிக்கடி சந்திக்கிறோம் டெய்லி நீங்க வந்து விஐபிஎஸோட கலந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த பவுண்டரிஸ் வந்து பிரஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஆனா பப்ளிக்கு சுத்தமா தெரியறதே இல்லை இன்னைக்கு போன் இருந்தா அந்த போன் மட்டும் தான் இருக்கணும் மத்த எதுவுமே மரியாதையோ பிரைவசியோ வேண்டாம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆகி போச்சு அதுல எல்லாரும் எல்லா டைமும் மனுஷங்க தானே எல்லாரும் ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க கார்த்தி சார் இன்னைக்கு அதை வந்து காட்டமா சொன்னாரு ஐ ஒன் டு மேக் அ பாயிண்ட் வித் ஹிம் ஆன் ஸ்டேஜ் தட் இதை தயவு செஞ்சு நீங்க வீடியோ எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பா அவர் போ சொன்னதையும் கண்டிப்பா போடுங்க வி லவ் யூ தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மாதிரி பண்பான ரசிகர்கள் கண்டிப்பா இந்தியாவில் வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அன்பான பண்பான ரசிகர்கள் பட் செல்ஃபி விஷயத்துல கொஞ்சம் எவ்ரிபடி நீட்ஸ் த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத உங்களை பேச்சில் விடுறதா இல்லை ஒரு கேள்வியை கொடுத்துட்டு தான் போகிறேன் அதுக்கு ஆனால் பதில நான் எதிர்பார்க்கிறேன் முத்து படத்துல இறுக்கி அணைச்சி ஒரு உண்மை நீங்க யாருக்கு கொடுத்தீங்கன்னு தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியும் ஆனா முதல் முதல்ல நீங்க இறுக்கி அணைச்சி உண்மா கொடுத்ததை பத்தி நீங்க எனக்கு இங்க தெரிஞ்சாகணும் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் படத்துலயே அதை வந்து ட்ரெய்லரா நாங்க வச்சிருப்போம் ஆனா இன்னைக்குதான் நீங்க பேசுறீங்க அடுத்த டீச்சர்ல கட் பண்ணி போடுவோம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இறுக்கி அணைச்சதை பத்தி எல்லாம் பேசணும்னா அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இப்போ புதுசு புதுசா படங்கள் வருது எம்எல்ஏ முரட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடும் மீ டூலாம் நமக்கு வராதுப்பா நான்லாம் ஐ எம் நாட் தட் டைப் ஆஃப் ஐ எம் லைக் கார்த்தி நல்ல ஒரு இனிமையான விழா கருப்பையாக சொன்ன மாதிரி இது வந்து நட்புக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா கார்த்தியோட அப்பாவும் இந்த டைரக்டரோட ஃபாதர் எல்லாம் கூட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கார்த்தி வந்ததுக்கு ஒரு ரீசனும் அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்ததுக்கு கண்டிப்பாக ரீசன் வந்து கருப்பையா நாற்பது வருஷ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவன் இவ்வளோ பேசுவான்னு எனக்கு அவன் வந்து அவரு இவருன்னு சும்மா மேலோட்டமாக பேசிட்டு போட்டோம் இப்போ வெளில வந்த உடனே வாடா போகலாம் சொல்ல போகிறான் சும்மா ஸ்டேஜுக்காக வந்து அவர் இவருன்றாரு ஸோ நான் அப்படி பேசணுன்னு அவசியம் இல்லை அவள் இவ்வளோ ஸ்டேஜில் பேசுவாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது ஐ திங்க் இந்த லயன்ஸ் கிளப்பா ரோட்ரி ரோட்ரியிலலாம் நான் ஒரு சேலத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் அவர் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது ஆனால் நான் நான் மட்டும் பேசிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ கூட நான் அவருடைய பேச்சு பார்க்கல கேட்கல ஸோ அதில் எல்லாம் இருந்ததுனால இந்த மேடை பேச்சு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாகிட்டார் ஆமாம் ஆக வேண்டியது தானே வயசு அதில் 
ஸோ நன்றி என்னை அழைத்ததற்கு கவலைப்படாதீங்க படம் வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் ஏன்னா துவக்கி வச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதில் போய் இறங்கினா அது கண்டிப்பாக அதில் சாதிச்சுட்டு இதை வெற்றி அடைய வச்சுட்டு தான் வரக்கூடிய கார்த்தி தான் அவர் துவக்கி வச்சுருக்கார் இந்த ஆடியோவை ஸோ இதுவே வந்து ஒரு சின்ன சான்று ஏன்னா நான் அந்த பக்கம் போனேன் போக் ரோட் பக்கம் நடிகர் சங்கம் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி ஸ்டேஜில் நிற்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க எவ்வளோ உழைச்சிங்கன்றது எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ அது வளர்ந்து வரும்போது அது என்றைக்கும் அதை வந்து காலத்தால் அழிக்க முடியாத ஒரு நினைவு சின்னமாக மாதிரி இருக்கும் அது டோட்டலாக அது வந்து நடிகர்களுக்கு அந்த பழைய நடிகர்களுக்கு இந்த புதுசாக வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஏன்னா யூஎஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது இந்த டேரக்டர்ஸ் யூனியன் பில்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய பெருசாக இருக்கும் எல்லாமே யூஎஸில் எல்லாமே பட் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அது ஒன்று ஆனால் இந்த சவுத் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷன் பில்டிங் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும்போது ரொம்ப பெருமையான இருக்கும் நமக்கெல்லாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல கால் ஊன்றி அதை வெற்றிகரமாக நடத்திய கார்த்தியின் கை கைகளால் திறந்து வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கி பட் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது ப்ரொடியூசர் இல்லை ஃபாரினில் இருக்கார் ஹீரோ ஏன் இல்லை தெரியல ஹீரோக்கும் டேரக்டர் ஏதாவது தகராறாப்பா இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் சரி ஏன்னா நிறைய லேடிஸ் ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தும்போது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஏன்னா ஜூலை காட்டில் என்னென்ன நடந்ததோ ஸோ அப்புறம் ஹீரோயின் ஏன் வரலன்னு தெரியல ஹீரோயின் வரல இல்லை சரி ஸோ யார் வர்றாங்களோ வரலையோ படம் முடிஞ்சிருச்சு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இவங்கெல்லாம் வெற்றி விழாவுக்காவது கண்டிப்பாக வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு கஸ்தூரி வந்து ஒரு மேடையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து போல பாலிடிக்ஸ் பேசாமல் இருக்காது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஆரம்பித்தாங்க நல்ல காலம் அதோடு நிறுத்திட்டாங்க ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இப்போ பரீட்சம் ஆகிடுச்சு கண்டினியூ இட்ஸ் குட் இட்ஸ் நைஸ் டு ஹியர் யார் நீங்கள் உங்களோடய யூடியூப்லாம் பார்க்கும்போது அந்த போல்னஸ் பிடிச்சிருக்கு பெண்மையில் வந்து அந்த போல்னஸ்ஸாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நீலாம்பரி ஓடினதுக்கு காரணமே தட் இஸ் படைப்பால் இருக்கிற நீலாம்பரியை பாராட்டினதுக்கு காரணமே எல்லா பெண்களுக்குள்ளும் அந்த வீரம் இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அவளால் சொல்கிறாளே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டில் தான் நிறைய பெரிய வெட்டி அடைஞ்சிது அந்த மாதிரி உன்ன மாதிரி நிறைய பேர் பேசணும்னு இருக்காங்க வீட்டில் பட் வெளியில் அவங்களால பேச முடியாமல் உன்னை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ யூ கேன் கண்டினியூ தட் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கட்சியில் சில சேர்ந்து இல்லை கட்சி ஆரம்பிச்சிருமா ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கட்சிகள் அதனால் நீ ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டு பெட்டராக இருக்கும் இன்றைய விழா நாயகன் ஜோஷா ஸ்ரீதர் நிஜமாக சூப்பராக இருந்தது சார் சாங்ஸு ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது நல்ல மெலடிஸ் அந்த ஹீரோயின் ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமாக டான்ஸ் ஆடியிருக்காங்க அது அந்த தட் அவங்க அப்புறமா உங்களுடைய உட்காருங்க உட்காருங்க உங்களுடைய இது தான் தெரிஞ்சுது அதில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆல்சோ இஸ் வெரி குட் கேமராமேன் கூட வரலையா எப்போ யாருக்குமே சொல்லாமல் ஒரு விதா என்னது இதை நீ வீட்லேயே வச்சுருக்கலாம் அதை எல்லாரோடையும் தகராறு பண்ணுற அளவுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரே காரணமாக தான் இருக்க முடியும் சரி ஓகே வேற என்ன மனசார வாழ்த்துறோம் இதய பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் நண்பர்கள் நான் நாராயணன் வந்திருக்காரு இங்கே என்னுடைய எங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவரும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டால் தான் அதெல்லாம் வந்து அவருடைய அவங்க அப்பா படம் ஷூட்டிங் எல்லாம் வந்து நாராயணன் ஏதோ எங்கேயோ அங்கே உட்காந்துருக்க அவங்க அப்பா வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் உட்கார் நாராயணா தேங்க்ஸ் அது நாங்கள்லாம் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து அவர் தான் நான் கா கை நிறைய காசுன்னு ஒரு படம் ஷூட்டிங்கெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ஸில் போடுறதுனால என்னை ஏவி வாசலில் நிறுத்திட்டு இவங்கெல்லாம் மட்டும் வேறு துணி போட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க நாங்கள் கொண்டு போகல அதனால் யூனிஃபார்மில் இருக்கவங்கெல்லாம் ஸ்கூல் கட் பண்ணிட்டு இங்கெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அது ஒரு ரீரிக்கார்டிங்கெல்லாம் பார்த்து அனுபவம் அவங்க அப்போ தான் கண்ணா நலமா தாமரை நெஞ்சம் அனுபவராஜ் அனுபவி இந்த மாதிரி படங்கள் எடுத்த ப்ரொடியூசர் எல்லாம் ட பாலச்சந்தர் சார் நாகேஷ் சாரோடய காம்பினேஷன் ஸோ அது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சினிமா ஆசைகள் வந்ததே காரணம் அவர் தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பான ஒரு இனிமையான ஒரு ஒரு ஒருத்தர் படத்தினுடைய 
தட் இஸ் சொந்தம் வந்து அவர் சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன் பட்டு விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தது இன்றைக்கி காதலில் விளையாடிருக்காரு கேசி சுந்தரம் வாழ்க நல்ல பெரிய லெவலில் வாங்க பட் ரொம்ப வருஷமாக நீங்கள் சினி ஃபீல்டில் இருக்கீங்கன்றது எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெரியும் ஸோ அனுபவங்கள் இருக்குது தெரியுது அது உங்களுடைய ஷார்ட்ஸ்லேயும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்டு உங்களுடைய இந்த படம் வந்து மிக மாபெரும் வெற்றியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துக்கிறேன்